，美国前后部一针对生物实验室掩盖事实。中国外交部发出六个质问：美国的生物实验室到底在研究什么？近日，随着俄乌冲突的加剧，越来越多不为人知的消息被公之于众。美国的生物实验室再次成为了人们关注的焦点。关于美国生物实验室的新闻，看完后也是让人脊背发凉。三月十号，铺天盖地的关于美生物实验室的新闻在中国的媒体平台上出现，其大多是援引了俄罗斯媒体或俄罗斯国防部的内容。新闻内容表示，美国在乌克兰的生物实验室曾进行过蝙蝠新冠病毒样本测试。这些新闻在《莫斯科时报》上也是如出一辙。内容表示，俄罗斯指责美国资助乌克兰的生物武器研究，还提到了美国计划对鸟类、蝙蝠和爬行动物的病原体，以及非洲猪瘟和炭疽病进行研究。这些生物实验室基本上都在俄乌边境地区，并且在俄罗斯南部的格鲁吉亚也有相应的生物研究中心。进行着秘密的生物试验，但是在看到国际新闻的时候，要保持客观的态度。虽然美国能做出这种事儿并不奇怪，但我们还是要秉承着客观公正的态度去辨别新闻的真假。我们之前谈到过混合战争，在现代战争中，舆论战也是战争的一部分。冲突相关国家只会发布对自身有利的新闻，为此不惜编造事实来让自身在国际舆论中取得优势，但很快美国就自己打脸。戏剧性的证明了俄罗斯新闻的真实性。在三月十号铺天盖地的关于美国生物实验室新闻爆出之前，三月八号，美国副国务卿纽兰面对记者时亲口承认，乌克兰确实有生物研究设施，并且纽兰还对此表示担心，认为俄军会试图控制这些设施，掌握机密数据。而在三月十一号。美生物实验室舆论发酵后，美国国务院发言人就立刻对此进行了否认，表示美国在乌克兰不拥有或运营生物实验室。美国专家在实验室安全问题上协助乌克兰和其他国家，但是活动范围仅限于此。美国不仅连忙辩解，还反咬一口俄罗斯，指责俄罗斯有使用化学武器的记录。这下就真相大白了，美国自己前后言行不一，越描越黑。将自己推到了舆论的风口，联合国安理会也立即举行了审议乌克兰生物安全问题的会议。美方在会议上仍然一口咬定俄罗斯和中国散布虚假信息。中国外交部发言人赵立坚对此回应表示，面对俄罗斯在乌克兰发现的文件、图片、实物等证据，美方只用一句“虚假信息搪塞过去”难以服众。并对美国生物实验室问题发起了六连问。美方一贯标榜所谓公开透明，如果美方称这是虚假信息，为什么不公开详细资料自证清白？美方资助的两亿美元到底花在了哪里？美方对哪些病原体进行了什么研究？美国驻乌克兰使馆在其网站上删除所有相关文件，是想要隐藏什么？美方为什么二十年来独家反对建立禁止生物武器公约的多边核查机制？美方如果想自证清白，为什么不开放这些生物实验室供国际专家独立调查？中国外交部的六连问将美方问得哑口无言。美国在任何一个问题上没法做出合理有效的回答。美国迄今为止自相矛盾、前后不一的反应让人困惑。此地无银三百两的言论坐实了美国的所作所为。阴谋论虽然不好，但一系列的关键词——猪瘟。爬行动物、鸟类、病原体、生物试验，这实在很难让人不去往更坏的方向去猜想。我们先来捋一捋，世界上猪肉消耗量最大的国家或地区在哪儿？中国内陆、中国香港、中国台湾加起来的猪肉消耗量将近世界的五分之一，而中日韩三国加起来的猪肉消耗量达到了全球猪肉消耗量的近百分之四十。而世界上哪个国家的猪肉出口量最大？根据数据显示，美国以近百分之二十的猪肉出口量位居世界第一，这还不包括加拿大的百分之八。也就是说，世界猪肉出口总量的四分之一都来源于北美。另外一个出口猪肉量占比较大的地区是欧洲的西班牙、德国、荷兰和丹麦。那么，是不是东亚地区受猪瘟影响，导致猪肉产量大面积缩减？直接受益者就是美国和欧洲国家。这还没有结束。在回顾2018年的新闻时，我们会发现，欧洲数个国家都发生过猪瘟，并且还是在猪瘟不常发生的夏季。其中，靠近俄罗斯边境的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等国家都爆发了不同程度的猪瘟。
。而在这三个国家爆发猪瘟之前，北约的年度海军军演刚刚在立陶宛结束。这样一分析，好像事情就串联起来了。虽然没有直接的证据证明，但是事件地点、因果关系都表明了美国在利用猪瘟企图占据全球的猪肉市场，哪怕是跟自己关系好的欧洲都不放过。这次的美国生物实验室报道中，新闻还披露了俄罗斯南方的一个国家格鲁吉亚存在美军设立的生物研究中心。而格鲁吉亚生物研究中心并不是第一次被爆出。二零一八年，《莫斯科时报》就报道过疑似美国在格鲁吉亚一处大型研究设施内从事生物武器试验。美国花了一点六亿美元在格鲁吉亚建立了一处占地面积约八千平方米、高八层的建筑。这一建筑里有两百多名美国陆军和生物研究人员。而其研究项目疑似是生物武器的潜在重枚，甚至有关于如何利用无人机在空中远距离无危险的情况下释放生物武器的试验项目。而之所以2018年莫斯科会有这一新闻爆出，是因为在早些时候，俄罗斯发生过一起猪瘟事件，对感染目标进行病毒提取后，病毒毒株与格鲁吉亚毒株完全一致。这些更能证明美国已经将生物试验用于实际应用。而对于席卷全球的新型冠状病毒的来源，一直都没有准确的答案。在二零二零年最开始，是在中国的武汉大量爆发，美国不断的在国际上制造舆论，认为世界疫情的源头就是中国，中国应该负责。当时的大部分言论都认为病毒的起源是蝙蝠，认为是中国人乱吃野味造成的。但我们看这次新闻，美国在乌克兰的生物实验室就进行过蝙蝠的病原体试验。并且在二零二零年，俄罗斯媒体就报道过，美国在格鲁吉亚的生物研究中心，在二零一二年就开始了在南奥塞梯诱捕蝙蝠进行病毒研究。还有传言说，美国在当地召集志愿者用于试验，造成了七十余名志愿者死亡。这一言论真假不得而知，我们也不做过多讨论。俄乌冲突将美国生物实验室再次推到风口浪尖，而随着事件发酵，越来越多的真相浮出水面。阴谋论的确不可取，我们不能直接认为新冠病毒就是美国人制造出来的。但这些接二连三的事件和线索，很难不让人往美国方面猜想。在疫情席卷全世界的当下，每天都会有人因此而失去性命。现在最重要的，并不是追究其源头到底是什么，而是去解决当下存在的严重问题。中国在全球疫情下做出了巨大的努力，但这些是不够的，光中国是不够的。自由民主到底要害多少人丧失生命，才能让这些国家得到警醒？昨天我们说世界秩序的崩塌比我们想象的快。今天我们应该知道哪些是世界角落发生的现实事件，远比新闻报道的要恐怖